Hello and assalamu alaikum I'm Raja Saroor Sohib and welcome to another episode of Panel Box is for Pakistan Sports Complex Islamabad mein maujood hai jahan pe qaid-e-azam special persons paralympic jari hai mere piche aap dekh sakte hain is waqt jo participants hain wo event ke andar participate kar rahe hain pichle kuch saalon ke andar humne dekha hai ki jo paralympics pakistani specially participants hain unhone internationally ja kar pakistan ko bahut acche tarike se present kiya hai bahut sare medals jeete hain aur is tarah ke events jo hain wo isi kaabish ke andar ek aur hissa hai jisse hamare participants ko mazid encouragement mile तो आज के शो में हम आपको ये इवेंट कवर करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस किस्म के खेल हो रहे हैं यू हैव टू स्टिक अलॉन्ग ताकि आप जो इस शो का हिस्सा बन सकें स्टे विद अस We have arranged this special children competition, and this is first of its kind in the PSB, Pakistan Sports Board. And we have also offered them, and we will provide them free of cost all the facilities. So this is the this is the kick off of all of those things that you're about to start. And how are you going to rate uh, the overall events for Paralympic Olympians and participants who go out and participate in all these international? Recently, recently we have affiliated the Federation of Blinds, who are going to Singapore for some competition. and uh, even then they they had to meet our criterions they were short of some documents which they will provide us but we immediately affiliated them with psb right so how do you see the overall participation we will facilitate them we will support them it depends upon the sport and we will support them in, in the international competition as well i can definitely see that organization and you know uh, the government as well is doing a lot for these participants how do you see their participant participation recently in all these international events especially in the paralympic recently olympics which has happened recently they have participated i think uh, in a big way one of the boy was seen in a sort of tin ball 10 pin, uh, pin games he has uh, got gold medal who came here so, so they have got the potential they have got the potential 
all we need is to support them and to give them help and all, all kind of help. Right, wonderful. To provide them. Okay. Wonderful. Thank you so much, sir. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर नेशनल असेंबली की स्पीकर और इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर आई वांट टू आस्क यू आज इतना जबरदस्त इवेंट जो मुनद किया गया है व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट द मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट क्या वो पर्पज़ है और आपकी गवर्नमेंट इस पर्पज को कैसे आगे लेके जा रही है देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जिनका विजन था जो वो बहुत चाहते थे और हमने हर कैबिनेट मीटिंग में जो मैंने देखा जो उनकी सेंसिटिविटी है कॉमन मैन के लिए और उसके साथ साथ जो इन बच्चों का कि जो स्पेशली एबल बच्चे हैं उनके लिहाज से कि हर मिनिस्ट्री को वो पाबंद करते हैं कि वो बताएं कि वो क्या कदम उठा रहे हैं तो मेरी मिनिस्ट्री के अंडर ज़ाहिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता था और यहाँ पर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कायद अजम स्पेशल चिल्ड्रेन के लिए ये स्पोर्ट्स हमने सेलिब्रेट uh, किया और इसमें आपने देखा मुख्तलिफ गेम्स में बच्चों ने हिस्सा लिया बहुत टैलेंट है इन बच्चों के पास अगर कोई एक चीज़ रह भी गई है तो मैं समझती हूँ कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं कि इनके पास बहुत टैलेंट है उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो मैं uh, हमने उस लिहाज से इवन क्या आपने देखा कि कितने खुश भी थे बच्चे निकले हैं हमने दो दिन से उनके लिए कैंप भी लगाई थी उन्होंने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा भी लिया और uh, एक माँ बाप के लिए भी इसमें बड़ी रोशनी की वो आई है कि उम्मीद की किरण उठी है कि कोई स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको कैसे हम इंटीग्रेट करें मैम आपको लगता है पिछले सालों के अंदर जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनने शायद इसको प्रायोरिटी नहीं समझा जिसकी वजह से जो हमारा ये सेगमेंट है वो इतना आगे नहीं जा पाया बल्कि मैं ये कहूँगा कि फिर भी इन लोगों ने अपने पोटेंशियल के थ्रू कितना नाम कमा लिया अभी रिसेंटली पैरालम्पिक्स के अंदर हमारी गोल्ड मेडल्स भी आए हैं और दीगर मेडल्स भी जीते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी यकीनन एक फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे ये पहली दफ़ा हो रहा है पहली दफ़ा ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं ये पहली दफ़ा है इसीलिए हमने कायद अजम स्पोर्ट्स इनके नाम रखा है फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन और इसमें सूबाई लेवल पे तो कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं पंजाब में हुआ था के पी के में हुआ था लेकिन पहली दफ़ा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने किया और मैंने इसको क्योंकि इनको एफिलिएशन पहली दफ़ा मिली है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कि उनको हमने रजिस्टर किया है यहाँ इसको कॉम्प्लेक्स को हमने फ्रेंडली भी किया है और हम यही इनको बुला के इनके लिए मुख्तलिफ टाइमिंग्स भी रख रहे हैं तो इन शाह क्योंकि अब इस हुकूमत का विजन भी है वो चाहते हैं मैं भी बहुत मुझे भी खुशी है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा करते रहे प्राइवेटली लोग ये इंटरनेशनली आपको मेडल्स दिलाते रहे पाकिस्तान की पहचान कराते रहे हैं इन बच्चों ने गोल्ड मेडल लिए हैं डिफरेंट मेडल्स लिए हैं लेकिन पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट के लेवल पर उनको इस तरह का सपोर्ट एक्सटेंड किया जा रहा है आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू मैंशन जो भी आपने स्टेज पर भी बताया आपने शुरुआत कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट मेम्बरशिप्स की भी तो उसका क्या क्राइटेरिया है और जो आज पहले एक बच्चे को दी गई है उसकी वजह क्या थी देखिए हसीब यहाँ इस्लामाबाद के हैं एन ऑटिज़म का उनका था और उनका जो वाक़ मैंने सुना कि इसी तरह थे कि बहुत वो डिसकनेक्ट सोसाइटी से और बहुत ज़्यादा होता था उनकी माँ ने उन कोशिश की और बिल्कुल कोई कुछ बोलते नहीं थे ये पहली दफ़ा हुआ कि जब उनको इन्होंने जो भी ये इनकी फेडरेशन है उन्होंने भी उसको पुश किया और वो लेके गए बाहर और वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल लिया तो पाकिस्तान को और जब उनको गोल्ड मेडल मिला तो पहली दफ़ा उनके मुंह से अल्फाज निकले और उन्होंने बात करनी शुरू की तो देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है तो माँ बाप उसके बाद इतने खुश हुए वना तो उन्हें था कि बच्चा उनका बोल भी नहीं सकता तो जब माँ ने ये सुना तो उस पर बहुत कोशिश की आज वो बच्चा पूरी कन्वर्सेशन कर रहा है और पूरी स्पीचेस देता है और मैंने एक इब्तदा की है यहाँ इस्लामाबाद से और यकीन इसके साथ साथ वह मेम्बरशिप का क्राइटेरिया ये है कि हमारी ऑफिस यहाँ पर रबता करेंगे उनके जो वालदे या जो भी उनके गार्डियन हैं कि वो के यहाँ पे रबता करेंगे वो फॉर्म दिया जाएगा उनको फिर वो किस गेम में जाना चाहते हैं उस गेम की मेंबरशिप दी जाएगी और फिर वो टाइमिंग्स हम उस तरह देखते हुए कि कितने बच्चे बनते हैं हर डिसिप्लिन में हर गेम में तो हम फिर उस तरह की टाइमिंग्स उनके लिए बनाएंगे वंडरफुल जिस फाइनल कॉमेंट ऑन कश्मीर सॉलिडारिटी आप उसके बारे में बात कर रही हैं थोड़ा बताइएगा यंग यूथ के सामने इस तरह की बात करना और उनको अवेयरनेस दिलाना कितना ज़रूरी है 
बच्चे देखें बहुत ज़रूरी है आज हमारे बच्चों को हमारे मुल्क को सबको ये पता होना चाहिए जो जुल्म वहाँ ढाया जा रहा है क्योंकि कंप्लीट ब्लैकआउट है सिर्फ अगर कोई तरीका है तो मीडिया है किस तरह कितने मुश्किल तरीके से ये लोग जो हैं आप देखें दुनिया में उनके रिश्तेदार हैं पूरी दुनिया में उनके रिश्तेदार परेशान हैं कि वो अपने किसी के वालदे हैं किसी के बच्चे हैं किसी के बहन भाई हैं कि वो टोटली डिसकनेक्टेड हैं और एक टोटल ब्लैकआउट है तो वो मुख्तलिफ़ मीडिया वालों को भी फ़ोने कर रहे हैं कि जी हमें किसी तरह हमारे रिश्तेदारों के बारे में बताया जाए तो ये जानना कि कितना ज़रूरी है यहाँ पर बातें की जाती थी कि हमारे हवाले से कि एक्स्ट्रीम अगर एक्स्ट्रीमिज़म आज किसी को देखना है तो वो जाके देखे कि इंडिया क्या कर रहा है भारत क्या कर रहा है इस तरह का अस्सी लाख की आबादी छोटी आबादी नहीं होती है जहाँ पर हमारे यूथ को पकड़ पकड़ के जो म ढाया जा रहा है ब्लाइंड किया जा रहा है एन आई डोंट नो कि किस तरह कत्ल किए जा रहे हैं उनकी औरतों के साथ जो हो रहा है ये तो अभी जब कर्फ्यू हटेगा तब असली हकीकत सामने आएगी लेकिन एक आर एस एस की टीम वहाँ पर जिस आर एस एस ट्रेन लोग हैं जो जाके ये कर रहे हैं और एक बेदर्दी से ये इंसानियत का कोई उनके पास है ही नहीं कि किसी तरह की कोई इंसानियत का तकाजा हो कि ये यूथ को जिस तरह हो रहा है नहायत एक हमारा तो दिल रो रहा है कि अल्लाह ताला उनकी ये मुश्किल आसान करे किसी तरह ही कर्फ्यू जल्दी उठे और दुनिया ये उठकर आगे आए और इस पर एक्शन लें उनके खिलाफ और इस वक्त मेरे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं सबसे पहले आपका नाम जानते हैं आपका नाम क्या है निशान गुहर निशान कहाँ से आप मैं इस्लामाबाद से अच्छा निशान मुझे ये बताइए कितने इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आज का जो इवेंट हुआ स्पेसिफिकली इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैं नेशनल दस नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया और उनमें गोल्ड मेडल लिया अभी रिस, अभी रिसेंटली दुबई से मैंने आई वॉज वर्ल्ड गेम्स के अंदर ब्रॉज मेडल लिया जिसमें मैंने क्वार्टर फाइनल में इंडिया को बीट किया और इसी सिलसिले में ये अभी स्पेशल और पैरोलम्पिक्स की गेम्स हो रही हैं मिक्स और इसमें मैं कौन से स्पोर्ट खेलते हैं मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ ठीक है तो आप इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं पाकिस्तान में स्कोप क्या है बैडमिंटन का क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से आप जैसे प्लेयर सामने आ रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ भी फराम की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से देखिए नॉर्मल बैडमिंटन में तो बहुत है उनकी जो डिपार्टमेंट्स भी होते हैं तो जो पैरालम्पिक्स और जो स्पेशल ओलम्पिक्स होते हैं उनके कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता तो उनको बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट मजीद सपोर्ट फराम करके आप जैसे पार्टिसिपेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पे मजीद उजागर कर सकते हैं बिल्कुल साल में काफ़ी इवेंट्स होते हैं और ओलंपिक्स के लिए पॉइंट्स खेलने पड़ते हैं तो मेरी यही ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट खिलाएं और हमें भी अपने पॉइंट्स खेलने का मौका दिया जाए ताकि हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें और ओलंपिक्स में अपना लुआ मनवाएँ अभी जो यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर भी आई हुई थी जो रिप्रजेंट करी थी गवर्नमेंट को और मतलब इस तमाम जो इदारा है उसको हैंडल भी करती हैं उनके जो दावे हैं और जो उनने प्रोमिस किए हैं यहाँ पे क्या आप उनसे इतफाक करते हैं कि आपको लगता है कोई इससे फ़ायदा होगा आगे देखिए पहले तो पैरालंपिक्स जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थी तो अभी उन्होंने आज ऐलान किया कि अब अब जो पैरालंपिक्स है वो स्पोर्ट्स बोर्ड से वो रजिस्टर हो गई है लेकिन उससे पहले भी अभी मैं इधर ही स्पोर्ट्स बोर्ड में खेलता हूँ मेरा सब कुछ मतलब कि उन्होंने फ्री किया हुआ है लाइट बैडमिंटन अकेडमी है हमारी जिसका ऑनर आगा सऊदा उन्होंने फ्री मतलब के ट्रेनिंग देते हैं और फ्री सब कुछ होता है उसमें शटल वगैरह सब कुछ फ्री देते हैं आपको मतलब जो दावे करी हैं वो यकीन दुरुस्त हैं बिल्कुल अभी जो उन्होंने दावे किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और अभी तो आगाज़ है इनशाला आगे बेहतरी आएगी ज़बरदस्त आपकी मेन अचीवमेंट आप क्या समझते हैं आपका फ्यूचर गोल क्या है आप क्या अचीव करना चाहते हैं मेरा ये है कि मैं ओलंपिक्स खेलूँ और उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाऊँ जबरदस्त थैंक यू सो मच ईशान फॉर टॉकिंग टू एस एंड दिस इज द काइंड ऑफ हीरोज दैट वी डोंट गेट टू सी ऑन द मेन स्ट्रीम टेलीविजन इसीलिए वी डो डू शोज लाइक दिस जहाँ पे हम ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हीरोज हैं उनको आपके सामने लेके आ सकें So with this we've come to the end of today's show. आपने आज के शो में देखा कि कायदे आजम स्पेशल पर्सन टूर्नामेंट जो है जहाँ पे जो पैरालंपिक पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट जो गेम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट किया यहाँ पे 50 मीटर्स रेस थी 100 मीटर्स रेस थी उसके अलावा टग ऑफ वॉर थी एंड इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग इवेंट फॉर मी टू पर्सनली वॉच इज वेल पाकिस्तान के अंदर अमूमन समझा जाता है कि हमारा जो ये सेगमेंट है जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको उस तरीके के मौाक़ फराम नहीं किए जाते जहाँ पर वो अपनी सलाहियत को उभार कर जो बड़ी गेम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें जिसकी वजह से वो मार्जनलाइज अमूमन रहते हैं सोसाइटी के अंदर इसलिए ज़रूरी ये है कि हम सब एज ए सोसाइटी और जो गवर्नमेंट है जो इंतज़ामिया है तमाम जो इदारे हैं मिलकर एज ए
पीपल ऑफ द सोसाइटी इन लोगों की हेल्प करें और इनको सपोर्ट करें उनको मोटिवेट करें कि ये अपनी अचीवमेंट्स को पूरा कर सकें आज के एपिसोड में इतना ही आई होप आपको ये स्पेशल एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा अगर आप कुछ बताना चाहते हैं अबाउट दिस एपिसोड या जनरली पैनल बॉक्स के बारे में तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं डोंट फोगेट टू शेयर दिस वीडियो इज वेल इफ़ यू लाइक इट डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इज वेल एंड प्रेस द बेल आईकॉन अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़